இந்த வீடியோல உங்களுடைய பிளாக்கர் அல்லது வேர்ட் ப்ரஸ்க்கு வந்து டிஎம்சிஏ பாலிசி வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்றது ஃப்ரீயா அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் சோ நீங்க மத்தவங்களுடைய காப்பிரைட் மெட்டீரியல் உங்களுடைய வெப்சைட்ல வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய சைட்ல வந்து இந்த டிஎம்சிஏ பாலிசி பேஜஸ் வந்து இருக்கணும் சோ இந்த டிஎம்சிஏ பாலிசி வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ரீயா ஜென்ரேட் பண்றது அப்படின்னா இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம வந்து பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் நீங்க போயிருங்க இதுல வந்து டிஎம்சிஏ ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வந்து காட்டும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் பாலிசிஸ் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டோட அஃபிஷியல் பேஜ் வந்து போயிடும் ஸோ இந்த அஃபிஷியல் பேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த கெட் ஸ்டார்டர் அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இந்த டிஎம்சிஏ பாலிசி ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த பேஜஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஆர் யூ லொக்கேட்டட் அப்படின்னு வந்து காட்டும் ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் வசிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தியான்னு சொல்லி நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா ஸ்டேட் வந்து கேக்கும் தமிழ்நாடு நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கனா வாட் will this dmca policy be used for so in the dmca policy வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுடைய மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்காக வந்து நீங்க ஜெனரேட் பண்ண போறீங்களா இல்ல வெப்சைட்டுக்காக வந்து ஜெனரேட் பண்ண போறீங்களா இல்ல மொபைல்ல ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கனா வெப்சைட்டுக்காக வந்து ஜெனரேட் பண்ண போறீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் வந்து கேக்கும் so இந்த வீடியோல நாம வந்து நம்மளுடைய வெப்சைட்டுக்காக வந்து இத நாம வந்து ஜெனரேட் பண்ண போறோம் so உங்களுடைய வெப்சைட்டோட யுஆர்எல் நீங்க வந்து காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருங்க so கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து would you like to create premium dmca policy with additional class and provisions அப்படி வந்து கேட்டாங்க ஒருவேளை நீங்க எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா இது நீங்க வந்து பிரீமியம் எல்லாத்தையும் <laughs> and edited by myself அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து டிக் பண்ணிருங்க does your website contain any content that may be considered fair use so உங்க வெப்சைட்ல நீங்க வந்து fair use வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மத்த உங்க காப்பிரைட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆடியோ கிளிப் பார்க்கட்டும் வீடியோ கிளிப் பார்க்கட்டும் so இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா நீங்க வந்து yes அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க and கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க so நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா அடுத்த பேஜ்ல வந்து will you accept copyright infringement a report only if they comply with the dmca requirement so dmca oda yaravadhu complaint panna da neenga vandu andha copyright vandu neenga yetukkuvingala illa அது இல்லாமலே யாராவது ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய வெப்சைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து இருக்குது ஸோ உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸும் அதில் நீங்கள் அதிகமாக ஓன் கண்டென்ட் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு போஸ்டையும் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிங்க அந்த உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ எம்பி தெரிய வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் கிரியேட் பண்ணது கிடையாது ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுடைய ஒரு காப்பிரைட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபேர் யூசேஜ் வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நோ வி வில் அக்செப்ட் ஆல் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க இல்ல அப்படினா நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்றீங்க அப்படினா லீகலா உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனியா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த அத்தாரிட்டி पर्सन வந்து யாரு காப்பிரைட் வந்து வாங்கி வச்சிருக்காங்களோ சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கனா இந்த டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைன்ட் மூலமா கொடுக்கும்போது சோ அதையும் நாங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு சோ இதல ரெக்கமெண்டடா வந்து பாத்தீனா உங்களுக்கு வந்து எஸ் only டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைன்ட் ரிப்போர்ட் will be accepted அப்படினு வந்து சொல்லி இருக்காங்க இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நீங்க வந்து வேற ஒரு உங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டிவிஜுவல் கிரியேட்டர் வந்து இருக்காங்க அப்படினா சோ அவங்க வந்து இந்த டிஎம்சிஏ அவங்களுக்கு வந்து மேபி இதெல்லாம் வந்து தெரியாது பண்ணுவாங்க <laughs> இல்ல ஒரு கான்டாக்ட் ஃபார்ம் இல்ல உங்களுக்கு உங்களுடைய சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ்லோட அவங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காண்டாக்ட் பண்ணாலும் நான் வந்து அந்த காப்பிரேட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் ரிமூவ் பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ நீங்க வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து நீங்க இது பண்ணிக்கிங்க அண்ட் முழுக்க முழுக்க நீங்க வந்து ஒரு இ
இல்ல வேற ஏதாவது வந்து இந்த இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சோ இதை வந்து நீங்க எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க ப்ரீமியம் பர்சன் வந்து போகணும் இல்ல நோ யூசர்ஸ் கேன் சப்மிட் ரிப்போர்ட் விதவுட் ஃபாலோயிங் எனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சோ இது வந்து ப்ரீமியம் நீங்க வந்து பணம் கட்ட தேவையில்லை வில் யூ ரிக்யர்ட் கோர்ட் ஆர்டர் டு டிசபிள் ஆர் ரிமூவ் ரிப்போர்ட் கனெக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து காப்ரேட் மெட்டீரியல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன் இல்லைனா ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கோர்ட் ஆர்டர் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவீங்களா அந்த கண்டென்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படாது அதனால் வந்து நோ வி டோன்ட் நீட் ஏ கோர்ட் ஆர்டர் டு ஆக்ட் அண்ட் காப்ரேட் இன்ஃப்ரீமெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்கும் அப்படின்னா Uh, will you take any other action to help prevent corporate increment அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் மே வி மே மானிட்டர் அண்ட் ரிவ்யூ பப்ளிஷ் கண்டென்ட் ஆர் டேக் அதர் ஆக்ஷன் டு ப்ரவன் கார்பரேட் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அடுத்த பேஜில் உங்களுக்கு வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா வேர் கேன் யூசர் சென்ட் தர் கார்பரேட் இன்ஃப்ரீமெண்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய காப்ரேட் மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து ஃபேர் யூஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய வெப்சைட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஃபைன் பண்ணி அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டை வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியப்படுத்துறது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் ஃபார்மோட வெப்சைட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கான்டாக்ட் ஃபார்மோட லிங்க் அட்ஜஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் ஃபார்ம் மூலியமாகவும் கான்டெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை என்ன இமெயில் அட்ரஸ் மூலியமாகவும் உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய அஃபிஷியல் இமெயில் அட்ரஸ் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருங்க இல்லை நீங்கள் வந்து இமெயில் மட்டும் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன்லி காண்டாக்ட் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படிதான் அடுத்த பேஜஸில் வந்து என்ன கேட்கும் அப்படின்னா ஹவ் வில் யூ நோட்டிஃபை யூசர் ஆஃப் த அப்டேட் டு த திஸ் பாலிசி ஸோ இந்த பாலிசி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா இல்லை நீங்கள் இந்த பாலிசியில் நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய யூசர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி நீங்கள் தெரியப்படுத்துவீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டுக்காங்க இந்த டிஎம்சிஏ பாலிசி பேஜஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே வந்து ஒரு டேட் மூலிமா அப்டேட் தான் மாடிஃபிகேஷன் டேட் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் த டிஎம்சிஏ பாலிசி பேஜஸ் ஸோ இந்த பாலிசி நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பேஜஸோட கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் டேட் நீங்கள் மாற்றுறது மூலிமா நீங்கள் இந்த உங்களுடைய வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய யூசர்ஸ்க்கு வந்து தெரியப்படுத்துவீங்களா இல்ல நீங்க ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மூலியமா உங்களுடைய வெப்சைட்ல வந்து ஒரு பாப் அப் விண்டோ மாதிரி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மூலியமா நீங்க தெரியப்படுத்துவீங்களா இல்ல அந்த குறிப்பிட்ட உங்களுடைய வெப்சைட் வரக்கூடிய யூசர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய இமெயில் மூலியமா நீங்க வந்து தெரியப்படுத்துவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து அப்டேட் தான் மோடிபிகேஷன் டேட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த டிஎம்சிஏ பாலிசி பேஜஸ் அந்த பேஜஸ்லயே பாட்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் மாத்துறது மூலியமா நான் வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறத என்னுடைய வெப்சைட் வரக்கூடிய யூசர்ஸ்க்கு வந்து நான் தெரியப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்க டிக் பண்ணிருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துங்க இதுல ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த டிஎம்சிஏ கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் வந்து கேட்கும் ஸோ இந்த இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்க வந்து ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணியாச்சு ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு இங்க நீங்க கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை டிக் பண்ணிட்டு கிரியேட் மை டிஎம்சிஏ பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உடைய மெயிலுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த மெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேலே இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு கீழே கன்ஃபார்ம் யூர் இமெயில் அட்ரஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த வெப்சைட் பாலிசிஸ் டாட் காமோட அஃபிஷியல் சைட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணி உள்ள உங்களுடைய லேஸ்போர்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதுக்கு நேரம் உங்களுடைய வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை